హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను పిఐ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క అనాలిసిస్ మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను సో అగైన్ ఇది కూడా యునిక్ కంపెనీ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో యాగ్రో కెమికల్స్ సెక్టర్లో ఉన్న కంపెనీ ఓకే సో యునిక్ బిజినెస్ మోడల్ ఈ కంపెనీ ఇది సో ఆ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటో నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియోలో అలాగే ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ ఫైనాన్షియల్ వాల్యుయేషన్స్ అండ్ రిటర్న్ రేషియోస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఈ ఛానల్లో నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఓకే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి కంపెనీస్ని ఏ విధంగా ఎనలైజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇలాంటి వేరియస్ థింగ్స్ నేను మాట్లాడటం జరిగింది సో డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం పిఐ ఇండస్ట్రీస్ అనేది నేను మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్లు మనకి యాగ్రో కెమికల్స్ సెక్టర్లో ఉంది ఓకే సో యాగ్రో కెమికల్ సెక్టర్ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ సెక్టర్లో ఈ కంపెనీ ఉందని నేను మీతో ఆల్రెడీ చెప్పాను రైట్ సో ఈ కంపెనీ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే కనుక ఈ కంపెనీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి క్రామ్స్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది ఓకే సో క్రామ్స్ అంటే ఏంటండి అంటే కనుక మీరు సిఎస్ఎం అంటారు వీళ్ళు అదే బిజినెస్ని ఓకే నేను ఆ బిజినెస్ ఏంటి డొమెస్టిక్ బిజినెస్ ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఏంటి ఇవన్నీ నేను మీకు క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఒకసారి ఒకసారి ఈ చార్ట్ని ఒకసారి మనం గ్లాన్స్ చేసినట్లయితే పిఐ ఇండస్ట్రీస్ మంత్లీ చార్ట్ ఇది ఇది మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర స్టాక్ సెవెంటీ రూపీస్ నుంచి ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ మనకి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ను కూడా టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని ఈ స్టాక్ అనేది టచ్ చేసింది ఓకే సో మీరు అబ్జల్యూట్ రిటర్న్స్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే కనుక సో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో మనకి ఈ స్టాక్ ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఓకే సో అంటే థర్టీ ఎక్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎక్స్ రిటర్న్స్ మనకి కంపెనీ ఇచ్చింది థర్టీ టైమ్స్ మన మల్టీ మన మన మనీ అనేది ఈ స్టాక్లో మల్టీప్లై అయి ఉండేది ఇంత ఈ ఈ స్టాక్ అట్లీస్ట్ మనది కాకపోయినా ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్టింగ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ నుంచి చేశారో లేకపోతే ప్రమోటర్స్ యొక్క వెల్త్ అనేది ఇలాగ మల్టీప్లై అయింది సో దీన్ని వెనుకున్న రీజన్స్ అన్నీ నేను మీకు ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో బిఫోర్ దట్ ఈ కంపెనీ అసలు మనకి ఏంటి ఎలా వాల్యుయేషన్స్ ఫైనాన్షియల్ మెట్రిక్స్ ఓకే ఎలా ఉన్నాయి అనేది లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ నేను మీకు ఇస్తాను ఓకే రైట్ ఓకే సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే స్టాక్ ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ టైమ్స్ ఉంటుంది ఓకే సిక్స్టీ టైమ్స్ ఉంది మనకి చెప్పాలి అంటే ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టర్లో ఉండేటట్టు అంత వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటి గురించి నేను మాట్లాడతాను బట్ ఇక్కడ మీకు కొన్ని విషయాలు నేను మీకు చూపిస్తాను పీఈ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టైమ్స్ ఉంది ప్రైస్ టు బుక్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టైమ్స్ ఉంది ఓకే సో ఈవీ ఎబిట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ ఉంది పెగ్ రేషియో దగ్గర దగ్గర ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది ప్రైస్ టు సేల్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఉంది ఓకే సో ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్లో టూ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఉంది ఎనీ మెట్రిక్ ఎనీ వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్ మనకి ఏంటంటే ఈ స్టాక్ అనేది ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది బట్ వాట్ మేక్స్ దిస్ స్టాక్ యాజ్ స్పెషల్ అండ్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై పోర్ట్ఫోలియో ఓకే ఈ కంపెనీ నా పోర్ట్ఫోలియోలో పార్ట్ ఉంది అండ్ అగైన్ చెప్తున్నాను ఈ కంపెనీ నేను ఎక్కడో అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసాను ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశాను అని చెప్పాను ఓకే రీసెంట్ టైమ్స్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేశాను నేను ఈ కంపెనీలో ఓకే ఆఫ్టర్ ఈ కోవిడ్ బ్రే ఈ కోవిడ్ మార్కెట్ కరెక్షన్ తర్వాతే నేను ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనే విషయాలు కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో వాల్యుయేషన్ మీరు చూసినట్లయితే సిక్స్టీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ మేబీ అప్పుడు ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఉన్నట్లు ఉంది ఇప్పుడు సిక్స్టీ టైమ్స్ వచ్చింది నథింగ్ చేంజ్ ఓకే అంతే ఓకే సో వాల్యుయేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఆల్మోస్ట్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో డెట్ టూ ఈక్విటీ విచ్ ఇస్ గుడ్ రైట్ ఆల్జ్మెన్ స్కోర్ మోర్ దాన్ త్రీ ఉండాలి టూ అండ్ హాఫ్ ఉన్నా పర్లేదు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్ ఆ తర్వాత రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ట్వంటీ టైమ్స్
క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్గా అంటే సిఎఫ్ఓగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయా లేదా సో గ్రేటర్ దెన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ రేషియో అనేది నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను సో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఉంది దగ్గర దగ్గర జీరో పాయింట్ నైన్ ఉంది సో ఈ రేషియో ప్రకారంగా కూడా మనకి ఫేవరబుల్ అండ్ డెట్ ఎలాగో జీరో ఆల్మోస్ట్ జీరో పాయింట్ టూ కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో డెట్ బర్డెన్ రేషియో లేకపోతే ఇతర సాల్వెన్సీ రేషియోస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన పని లేదు రైట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ కంపెనీ మీకు గ్రోత్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఓకే సో విచ్ విచ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో చూసినట్లయితే మనకి మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో సేల్స్ అనేవి గ్రో అయినాయి ప్రాఫిట్స్ కన్సిస్టెంట్గా గ్రో అవుతున్నాయి స్టాక్ ప్రైస్లో అది మనం చూసామండి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీస్ కూడా దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ మనకి ఇక ఈ స్టాక్ ఉంది ఓకే సో రీసెంట్ టైమ్స్లో బారోయింగ్స్ చూసినట్లయితే కనుక 508 హండ్రెడ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ బారోయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన నేను మీకు చెప్తాను ఈ మార్చ్ క్వార్టర్లో వాళ్ళు ఎందుకు బారోయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు కమింగ్ టైమ్స్లో కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కూడా వీళ్ళు కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు న్యూ ప్లాంట్స్ సో అక్విజిషన్స్ కూడా చేస్తుంది ఈ కంపెనీ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నేను మీతో మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది బట్ ఇట్ ఈస్ వే లిమిట్స్ రైట్ సో కన్సిస్టెంట్గా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చేస్తున్నారు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఓకే లాట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఐస్ ఉన్నారు డిఐఐస్ ఉన్నారు అండ్ పబ్లిక్ హోల్డింగ్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ హోల్డింగ్ ఉంది కంపెనీలో ఓకే రైట్ సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ హోల్డింగ్ ఓకే సో ఇవి చెప్పాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్స్ ఓకే ఈ కంపెనీ గురించి ఇప్పుడు నేను ఈ కంపెనీ గురించి కొద్దిగా బ్రాడ్గా మీకు ఇండికేట్ చేస్తాను పిఏ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే అగ్రీ ఇన్పుట్స్ ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది అగ్రీ ఇన్పుట్స్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్కి రిలేటెడ్ అయిన కెమికల్స్ ఓకే సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే క్రాప్ ప్రొటెక్షన్కి రిలేటెడ్ అయిన కెమికల్స్ని ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో నేను మీకు చెప్పాను కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సిఎస్ఎం అనమాట ఇది పిఏ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఇండియాస్ లీడింగ్ అండ్ ప్రిఫర్డ్ ప్లేయర్ ఇన్ కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్నోవేటర్స్ సో ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సిఎస్ఎం కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో ఓకే యాగ్రీ సెక్టర్లో కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్లో ఇది లీడింగ్ ప్లేయర్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్నోవేటర్స్ ఓకే సో ఈ ఇదేంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఈ కంపెనీ మనకి స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్ ఫ్రెండ్స్ టూ థౌజండ్ నైన్లో మనకి ఈ కంపెనీలో మయాంక్ సింగల్ అనే ఆయన ఓకే సో ఎండి పొజిషన్కి టేక్ ఓవర్ చేశారు అంతకుముందు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ప్రొ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఈ కంపెనీ ఆ తర్వాత ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో మయాంక్ సింగల్ ఈ కంపెనీని టేక్ ఓవర్ చేశారు ఎండి అండ్ సిఈఓగా అప్పటి నుంచి ఈయన ఫోకస్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్స్ బిజినెస్ మీద ఉంది సో ఎక్స్పోర్ట్స్ బిజినెస్ మీద ఈయన ఫోకస్ వచ్చినప్పటి నుంచి రెవెన్యూస్లో హ్యూజ్ గ్రోత్ అనేది కంపెనీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది మయాంక్ సింగల్కి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అగ్రో కెమికల్ ఇండస్ట్రీ పైన అండ్ ఈ కంపెనీలో దగ్గర దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ కంపెనీలో ఆయన ఉన్నారు బిఫోర్ సిఈఓ కూడా బిఫోర్ ఎండి కూడా ఈయన ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేశారు అండ్ ఈయన గ్రాడ్యుయేట్ ఈయన ఇంజనీరింగ్ ఆ తర్వాత మేనేజ్మెంట్ రెండు చేశారు ఫ్రమ్ యూకే ఓకే అండి నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెక్స్ట్ ఒక అగ్రికల్చర్ ఓవర్వ్యూ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను మన ఎగ్ అగ్రీ బేస్ అగ్రీ బేస్డ్ మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో అగ్రికల్చర్ ఓవర్వ్యూ నేను ఒకసారి మీతో డిస్కస్ డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇండియా వరల్డ్లోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ సో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లో మనం సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే సో మెయిన్ మన ఫోకస్ చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మన ఇండియన్ పాపులేషన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ దానికి అగ్రికల్చర్ మీద అలైడ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి మనకి అగ్రికల్చర్ నుంచి ఉంది విచ్ ఈస్ థర్డ్ పొజిషన్ ఫస్ట్ మ్యాన్ ఫస్ట్ మనకి సర్వీసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అగ్రికల్చర్ ఓకే సో అగ్రికల్చర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి మనకి కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది సో మనందరికీ తెలిసిందే పంట భూములు అనేవి కంటిన్యూస్గా రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి
మనం ఆ అటువైపు మన అట్లీస్ట్ మన ఫోకస్ అనేది ఉండాలి ఈవెన్ నేను కూడా పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ వీటిని ఎంకరేజ్ చేయను బట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాడ్ టు ఎందుకంటే ఇంత గ్రోయింగ్ పాపులేషన్కి వరల్డ్లో వరల్డ్ వైడ్గా గ్రో అవుతున్న పాపులేషన్ లేకపోతే ఇండియాలో గ్రో అవుతున్న పాపులేషన్కి మనం తప్పకుండా ఈ అగ్రి కెమికల్ సెక్టర్ పైన మన ఫోకస్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో అలాగా ఎఫిషియంట్గా ఎకనామికల్గా మనం అగ్రికల్చర్ని డెవలప్ చేయాలి అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ని డెవలప్ చేయాలి పంటల్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అగ్రి కెమికల్స్ సో అగ్రి కెమికల్స్ మనకి క్రాప్ ప్రొటెక్షన్కి యూజ్ చేస్తారు ఓకే మనకి తెలుసు కదా మెడతలు ఆ తర్వాత అవి ఇవి చాలా పురుగులు ఓకే సో ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజ్ ఆర్గనిజమ్స్ కానివ్వండి ఇన్సెక్టిసైడ్ ఇన్సెక్ట్స్ కానివ్వండి పెస్ట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకి ఈ ప్రొడ్యూస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ని ఆహారంగా తీసుకొని పంటర దిగుబడిని మనకి తగ్గించేస్తూ ఉంటాయి సో వాటన్నిటినీ అధిగమించాలి అంటే మనకి పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఫంగిసైడ్స్ హెర్బిసైడ్స్ బయోపెస్టిసైడ్స్ ఈ వీటి హెల్ప్ తీసుకోవాలి సో ఈ వీటన్నిటిని కలెక్టివ్గా అగ్రోకెమికల్స్ అంటారు సో అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మీతో నేను డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ అనేది సిక్లికల్ బిజినెస్ ఓకే సో మాన్సూన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మన వర్షా వర్షాల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ బేస్ మో మోస్ట్లీ ఇండియాలో ఓకే ఆ తర్వాత మినిమం సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ ఉంటాయి కదా ఓకే క్రాప్ గేట్ క్రాప్ గేట్ ప్రైజెస్ అంటారు సో అవి వాటిపైన సబ్సిడీస్ ఓకే సో ఫార్మర్స్కి ఏమన్నా సబ్సిడీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా గవర్నమెంట్ నుంచి దానిపైన ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పైన వీటన్నిటిపైన అగ్రి సెగ్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా మనం చూసినట్లయితే ఇండియన్ అగ్రి కెమికల్ బిజినెస్ మనకి లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనకి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్తో సిఏజిఆర్తో గ్రో అయింది ఓకే అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఓకే మనకి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అవుతుంది అని ఎస్టిమేషన్స్ ఓకే అంటే ఇంతకుముందు వరకు ఫోర్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక లాస్ట్ కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మనకి సిఏజిఆర్ డబల్ అవుట్ అన్ అవుతుందని ఎస్టిమేషన్స్ ఓకే ఇండియా లా ఫైవ్ ఫిఫ్ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఓకే పెస్టిసైడ్స్లో ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాం అండ్ కమింగ్ టైమ్స్లో ఈ పొజిషన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది మనం టాప్ 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 వన్ ఆర్ టూ పొజిషన్స్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతాం ఆఫ్టర్ చైనా ఓకే సో దానిపైన కూడా గవర్నమెంట్ అనేది ఫోకస్ ఉంది అండ్ మనం చూసినట్లయితే ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద ఓకే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కన్నా లీస్ట్ యూజ్ మనం యూజ్ చేసేది పెస్టిసైడ్స్ ఓకే సో కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పర్ హెక్టర్ మనం పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అదే యుఎస్ఏలో అయితే ఐదు నుంచి ఏడు కేజీల వరకు పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాయి అగ్రో కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు పర్ హెక్టర్ ఓకే అండ్ జపాన్లో వచ్చేసి మనకి లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ కేజీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు పర్ హెక్టార్ ఓకే అగ్రో కెమికల్స్ అనేవి ఇది లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ అగ్రో అగ్రి బిజినెస్ గురించి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ ఇది ఓకే పిఐ ఇండస్ట్రీస్ కాదు జనరల్గా మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ సో ఇంట్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ హర్బిసైడ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫంగిసైడ్స్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ అదర్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో మెయిన్గి మెయిన్లీ మనకి మనం ఇన్సెక్టిసైడ్స్ హెర్బిసైడ్స్ ఫంగిసైడ్స్ పైన మన యూజేజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఉంది ఓకే సో బిజినెస్ మోడల్ రెండు వర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీకి పిఐ ఇండస్ట్రీస్కి రెండు వర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సిఎస్ఎం బిజినెస్ నేను ఆల్రెడీ మీతో చెప్పాను కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంకొకటి డొమెస్టిక్ బిజినెస్ సో ఫస్ట్ కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి సిఎస్ఎం సర్వీసెస్ దీన్నే క్రామ్స్ అని కూడా అంటారు ఓకే ఒక్కసారి నేను మీకు చూపిస్తాను క్రామ్స్ ఓకే దిస్ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ క్రామ్స్ కంపెనీ విత్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ పేటెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే సో ఇది మనకి పిఐ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క కెపాసిటీ ఓకే టాప్ ఫైవ్ అగ్రి కెమికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా విత్ లీడి లీడింగ్ మార్కెట్ షేర్ సో ఈ డొమెస్టిక్ ఓకే డొమెస్టిక్ గురించి సో ఈ క్రామ్స్ ఆ తర్వాత ఈ సిఎస్ఎం అంటే ఏంటో నేను మీకు సింపుల్గా చెప్తాను ఓకే సో గ్లోబల్ కంపెనీస్ హ్యూజ్ ఆర్ఎండ్డీస్ స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారండి ఓకే సో ఆర్ఎండ్ అంటే తెలుసు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో ఓకే అగ్రి బేస్డ్ కెమికల్స్ ఇలాంటి పెస్టిసైడ్స్ కానివ్వండి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కానివ్వండి
ప్రొడక్ట్ని డెవలప్ చేస్తారు ఓకే ఒక మాలిక్యూల్ని డెవలప్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ని ఓకే ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ని మనం లార్జ్ స్కేల్లో డెవలప్ చేయాలి లార్జ్ స్కేల్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి రైట్ సో ఈ లార్జ్ స్కేల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది వాళ్ళకి అంత ఎకనామికల్ కాదు ఎందుకంటే ఒకటి లేబర్ కాస్ట్ కావచ్చు మ్యా ప్లాంట్ సెటప్ కావచ్చు లేకపోతే ఎన్వైర్మెంటల్ రెగ్యులేషన్స్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ ఫోకస్ అనేది ఆర్ఎండ్ పైనే ఉండొచ్చు ఓకే కానీ వీళ్ళు మాలిక్యూల్ని డెవలప్ చేశారు కానీ వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలనుకోవట్లేదు సో వీళ్ళు ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ కాన్ కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ క్రామ్స్ అని కూడా అంటారు ఓకే అర్థమైందా వీళ్ళు మాలిక్యూల్ డెవలప్ చేసి పిఐ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి కంపెనీస్కి ఇచ్చి మీరు దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయండి అంటారు సో దట్ ఈస్ సిఎస్ఎం సో అలాంటి సిఎస్ఎం బిజినెస్ నేను ఫస్ట్ పాయింట్లో మీకు చెప్పాను పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ద ప్రిఫర్డ్ ప్లేయర్ ఓకే ఇండియాలో ప్రిఫర్డ్ ప్లేయర్ ఈజ్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సో ఇంకో ఇక్కడ అడగచ్చు మీరు సార్ ఇంతంత హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మనీ వీళ్ళు ప్రొడక్ట్కి డెవలప్ చేసి అది పిఐ ఇండస్ట్రీస్ చేతిలో ఎందుకు పెట్టచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ పైన వాళ్ళకి పిఐ ఇండస్ట్రీస్ నైన్టీన్ ఒక లెగసీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ నుంచి రిలేషన్స్తో ఉంది ఈ కంపెనీస్కో ఓకే ఈ కంపెనీస్తో రిలేషన్షిప్లో ఉంది అండ్ వీళ్ళు ఏదైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు దీన్ని ఎథికల్గా వాళ్ళు దీన్ని ఎథికల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు అట్ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ సో ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ టూ వే బెనిఫిట్స్ ఇటు పిఏ ఇండస్ట్రీస్ దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి అలాగా మనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి గ్రో అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ప్రొడక్ట్ని బిఏఎస్ఎఫ్ కానివ్వండి డిపాంట్ కానివ్వండి ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ సేల్స్ చేసి రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేస్తున్నారు సో వన్ షాట్ టూ బర్డ్స్ అనమాట ఇద్దరు కూడా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే సో ఇంతటి హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎండ్లో పెట్టి పిఐ ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయమంటున్నారు అంటే సో పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఎలాంటి కంపెనీయో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు ఎంత ఎథికల్గా ఉండొచ్చు వాళ్ళు అనేది మనం ఆలోచించుకోవచ్చు రైట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది మెయిన్గా కస్టమ్ సెంతసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇదే గ్లోబల్ రెవెన్యూస్ మనకి కంపెనీ మెయిన్ రెవెన్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి సిఎస్ఎం నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే సో ఇంకొక నేను మీకు బ్రేకప్ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఓకే సో పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఎంత మెయిన్ మన రెవెన్యూస్ ఎక్క మెయిన్ మెయిన్ రెవెన్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డొమెస్టిక్ ఎంత ఇంటర్నేషనల్ ఎంత అని చూపిస్తాను ఒకసారి సిఎస్ఎం బిజినెస్ మీకు అర్థమైంది కదా ఓకే రైట్ సో సిఎస్ఎం బిజినెస్ అనేది అలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఏదైనా కంపెనీ వచ్చి వీళ్ళతో టైఅప్ తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నార్త్ అమెరికా ఏషియా నార్త్ అమెరికా దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి యూరప్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఇండియా మనం చూసినట్లయితే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో అప్రాక్సిమేట్గా ఇండియాలో మీరు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అంటే ద అదర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి గ్లోబల్ నుంచి వస్తున్నాయి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓకే రైట్ అది కూడా నేను మీకు చూపించాను సో ఇప్పుడు చూడండి పిఐ స్టార్టెడ్ సిఎస్ఎం ఓకే సో ఈ కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనే బిజినెస్ని ఓకే నేను మీకు ఆ బిజినెస్ ఏంటో అర్థమయ్యేలాగ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో ఇది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఓకే సో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి ఈ కంపెనీ ఈ ఈ సింథసిస్ బిజినెస్లో కస్టమ్ సింథసిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్లో ఉంది అండ్ గ్లోబల్ ఇన్నోవేటర్స్ లైక్ బిఏఎస్ఎఫ్ కుమాయ్ డుపాంట్ ఇలాంటి గ్లోబల్ నేమ్స్ ఇందులో ఉన్నారు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ గ్లోబల్ ఇన్నోవేటర్స్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పిఏ కస్టమర్స్ చూడండి సో అందుకనే దిస్ ఈజ్ యునిక్ కంపెనీ ఓకే సో యునిక్ కంపెనీ అందుకనే ఈ కంపెనీలో నేను ఇంట్రెస్ట్ చూపించింది ఓకే రైట్ అండ్ ఇంకా ఇంకొక ఇంకా డీటెయిల్స్ నేను మీకు చెప్తాను పిఏ ఆపరేట్స్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓకే ఫర్ పేటెంటెడ్ మాలిక్యూల్స్ సో ఇవేవైతే మాలిక్యూల్స్ వీళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఇవన్నీ పేటెంటెడ్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట ఓకే సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఓకే ఇటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్స్ అంతా కూడా ఈ పెద్ద కంపెనీస్ ఎంఎన్సీస్ బిఏఎస్ఎఫ్ కుమాయ్ వీటికి రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఒక ఆర్ఎండ్ఈ ప్రొడక్ట్ ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ మనం మనకి జన్ వాళ్ళకి జనరేట్ చేయడానికి దగ్గర దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ అనేది ఖర్చు అవుతుంది ఓకే సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇప్పటి వరకు పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మాలిక్యూల్స్ని డెవలప్ చేసింది ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ మాలిక్యూల్స్ని డెవలప్ చేసింది అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ అ
ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది స్కేల్ అప్ ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది దానికి బల్క్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ డిజైన్ డీటెయిల్డ్ ప్లాంట్ డీటెయిల్డ్ ఇంజనీరింగ్ స్కేల్ అప్ ఓకే సో స్కేల్ అప్లో ఏమవుతుంది ప్రాసెస్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇలాంటి స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇవి సిఎస్ఎం సర్వీస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేస్తుంది సిఎస్ఎం నుంచి వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆ తర్వాత మార్కెటింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ ట్రయల్స్ ఓకే ట్రయల్స్ చేస్తారు కదా ఎవాల్యుయేషన్స్ చేస్తారు కదా టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఇండియా అర్థమైందండి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డుపాంట్ అనే కంపెనీ ఒక ఫార్ములేషన్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటుంది పిఏ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ఎండ్డి సర్వీసెస్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంది సిఎస్ఎం సర్వీసెస్లో ఒక ప్రొడక్ట్ని డెవలప్ చేస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది స్కేల్ అప్ చేస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన తర్వాత మార్కెటింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది ఎవల్యూషన్ అండ్ ట్రయల్స్ చేస్తుంది ఇండియాలో మార్కెటింగ్కి ఇండియాలో రిజిస్ట్రేషన్కి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సింపుల్ సింపుల్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీకు నేను ఈ చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్ అయ్యింది అంటే కనుక తప్పకుండా ఆ వీడియోని లైక్ చేయండి ఓకే సో నేను క్లియర్గా నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న మోడల్ని నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ హార్డ్ వర్క్ సో లిటిల్ అప్రిసియేషన్ ప్లీజ్ నాకు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి తప్పకుండా రైట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ కమర్షియల్ సైడ్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసింది అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ని యాడ్ చేస్తుంది రైట్ ఓకే సో బిజినెస్ మోడల్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో డొమెస్టిక్ దట్ ఈస్ గ్లోబల్ బిజినెస్ గ్లోబల్ బిజినెస్ మనకి కంటిన్యూస్గా గ్రో అయ్యే బిజినెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ డొమెస్టిక్ సైడ్లో మనకి టెన్ థౌజండ్ ఛానల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రిటైల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ ఓకే టాప్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ కంట్రిబ్యూట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేల్ ఓకే సో టాప్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సేల్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది ఓకే పిఐ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్లో ఏదైనా రైస్ మీద ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ఉందనుకోండి సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ప్రొడక్ట్ తీసుకొని ఇండియాలో సేల్ చేయడం కూడా ఈ కంపెనీ చేస్తుంది విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ సో పిఐ లాంచ్డ్ నామినీ గోల్డ్ అనేది రైస్ హెర్బిసైడ్ సో టూ థౌజండ్ టెన్లో ఈ ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేసింది ఆ ప్రొడక్ట్ ఎవరిదంటే కుమాయ్ జపాన్ది ఓకే రైట్ సో సిఎస్ఎం బిజినెస్ హైలైట్స్ నేను మీకు చెప్తాను ఓకే పిఐ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ నేను మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫేవ ఈ కంపెనీకి ఉన్న ఫేవరబుల్స్ నేను మీకు చెప్తాను ఈ ఏదైతే రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్లో వాలటైలిటీ ఉందో అది కస్టమర్స్కి పాస్ ఆన్ చేయగలుగుతుంది అండ్ నో అదర్ ప్లేయర్ లైక్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ సో పిఐ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తుందో అగ్రో కెమికల్స్లో అవి మిగతా కంపెనీస్ చాలా తక్కువ అలాంటి కంపెనీస్ లేవనే చెప్పుకోవచ్చు సో సిమిలర్ ఇదేంటంటే సువెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ సు ఇప్పుడు సువెన్ ఫార్మసిటికల్స్ ఏంది కదా సువెన్ ఫార్మసిటికల్స్ దివీస్ దివీస్ ల్యాబ్స్ లాంటి కంపెనీ అనమాట ఫార్మాలో అవి ఎలాగో ఇది అగ్రి కెమికల్స్లో అలాగా ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టైమ్స్లో ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ మనకి థౌజండ్ క్రోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో థౌజండ్ క్రోర్ కెపాసిటీ ఎక్స్పెన్షన్ చేసింది ఓకే అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో కూడా ఈ కంపెనీ సిక్స్ హండ్రెడ్ కోర్ క్రోర్ కెపాసిటీ యుటిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే కెపాసిటీలో క్యాప్ క్యాపిటల్ వర్క్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో దీని ప్రకారంగా మనం యావరేజ్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో యాసెట్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో మనం చూసినట్లయితే వన్ 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 అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఉంది సో దీని ప్రకారంగా కమింగ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో మనకి రెవెన్యూస్ అనేవి డబల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో పిఏ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు ఎంత రెవెన్యూస్ చేస్తుందో చూద్దాం దగ్గర దగ్గర త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేస్తుంది సో రానున్న త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ రెవెన్యూస్ అనేవి మనకి డబల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడున్న ఈపీఎస్ థర్టీ సిక్స్ మేబీ అప్పుడు మనకి ఇదే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉంటే అప్పుడు మనకి సెవెంటీ ఓకే సెవెంటీ అర్నింగ్ పర్ షేర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవాళ స్టాక్ ప్రైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊరికే చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఇది ఇలాగే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇలా నేను మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేయడానికి ఏమీ కాదు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా ఉండటానికి సో ఒకవేళ పీ ఈ అర్నింగ్ పర్ షేర్ అనేది డబల్ అయింది అనుకోండి స్టాక్ ప్రైస్ టూ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఒకవేళ అనుకుంటే కనుక మనకి ఈ స్టాక్ పీఈ
దగ్గర సెవెంటీన్ పిఈతో లభ్యం అవుతుంది ఓకే సో ఏం చెప్తాను నేను కన్వే చేయడానికి అర్థమైందా సో అది ఆ రీజన్స్తో ఈ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది చేయడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఇంకా పిఐ ఆర్డర్ బుక్లో దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది సో విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారంట సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఫర్ అస్ రైట్ సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ హైలైట్స్ ఆ తర్వాత ఓకే కొన్ని నెగిటివ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ కంపెనీస్కి ఓకే ఈ ప్రే పేటెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పేటెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ కనుక ఆ కంపెనీ ఆ పేటెంట్ రైట్స్ అయిపోతే కనుక ఓకే సో ఆ తర్వాత అందరూ కూడా అదే ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు వీళ్ళకి బిజినెస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బట్ డొమెస్టిక్ బిజినెస్ మాత్రమే అది ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ బిజినెస్లో కేవలం థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఒకటి ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు చైనా మీద థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైం థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ కోసం చైనా మీద డిపెండ్ అయ్యేది ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల కేవలం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ కోసమే చైనా పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ గో గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ ఫార్మా అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో కూడా ఇలాంటి సిఎస్ఎం బిజినెస్ని ఓకే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూస్తుంది విచ్ ఈస్ వెరీ పాజిటివ్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ ఓకే సో అలాగే ఒక రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఉంది దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్రజెంటేషన్లో కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను అండ్ ఒక రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఉంది ఈ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం కూడా స్టాక్ అనేది నేను కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను సో కంపెనీ ఐసాగ్రో ఏషియా అనే కంపెనీని మనకి అక్వైర్ చేసింది సో దీని ద్వారా కూడా ఈ కంపెనీ ఓకే ఎడిషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్స్ కెపాసిటీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అండ్ దీనివల్ల సప్లై ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే సో ఏదైతే ఉందో సప్లై చైన్ అనేది డీ రిస్కింగ్ చేసుకున్నారు ఈ కంపెనీ ఓకే సో ఐసా ఐసాగ్రో ఏషియా అనేది రీసెంట్ ఎక్విజిషన్ ఓకే దానివల్ల కూడా ఈ కంపెనీకి చాలా హెల్ప్ అయింది ఓకే సో ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం చూ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం చూసినట్లయితే రెవెన్యూస్ మనకి టెన్ పర్సెంట్తో గ్రో అయినాయి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అబిటా దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్తో గ్రో అయింది ఓకే మేనేజ్మెంట్ దగ్గర దగ్గర లాస్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది రావచ్చు అని మేనేజ్మెంట్ చెప్తున్నారు ఓకే సో ఈ టెక్నికల్ లెవెల్స్లో చూసినట్లుగా మనం ఫండమెంటల్స్ అన్నీ నేను మీతో క్లియర్గా డిస్కస్ చేశాను టెక్నికల్స్ చూద్దాం ఒకసారి స్టాక్ మీరు చూసినట్లయితే క్లియర్ అప్ ట్రెండ్ ఓకే సో లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్లోకి వెళ్తాను లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో స్టాక్ ఒకవేళ మీకు ఏ లెవెల్స్ ఇస్తే మీకు బాగుంటుంది ఎంట్రీకి అని చెప్పి సో పిఏ ఇండస్ట్రీస్ ఇంతకుముందు నేను మీతో పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసిన టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేశాను అరౌండ్ దిస్ లెవెల్ ఈజ్ బ్రేక్అవుట్ ఓకే సో ఒకసారి చార్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉందో లేదో చూస్తాను ఓకే ఇట్స్ ఓకే పిఏ ఇండస్ట్రీస్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ బ్రేక్అవుట్ సో సేమ్ లెవెల్స్ ఒకవేళ స్టాక్ అనేది సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఓకే వన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వస్తే ఒక మళ్ళీ ఇంకొక ట్రెంచ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఓకే స్టాక్ ప్రస్తుతానికి నియర్ టర్మ్లో చూసినట్లయితే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్స్ ఒకవేళ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్స్కి ఎనీ రీజన్ స్టాక్ వస్తే కనుక ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్స్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్స్ స్టాక్ మనం అక్యుములేషన్కి వెరీ గుడ్ ఉంటుంది బట్ స్టాక్ అనేది అన్లైక్లీ సో ఈ లెవెల్స్కి రావటం అనేది చాలా కష్టం థౌజండ్ లెవెల్స్ విచ్ ఆర్ హియర్ ఈ ఈ ఈ లెవెల్స్ కో ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ సో ఈ లెవెల్స్కి రావటం అనేది కష్టం ఒకవేళ వస్తే బై ఛాన్స్ ఎనీ మార్కెట్ ఏదైనా థౌజండ్ లెవెల్స్ కనుక ఈ స్టాక్లో ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ ఫ్రమ్ అక్కడ నుంచి పైన నుంచి సో దట్ వుడ్ బి వెరీ 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 గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ కనుక అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ పైన ఫోకస్ ఉంటే కనుక సో ఓవరాల్గా నేను మీకు చెప్పాను ఓవరాల్గా ఇది మీరు చూసినట్లయితే థౌజండ్ లెవెల్స్ అనేది ఈ స్టాక్కి వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఓకే ఓవరాల్గా ఈ స్టాక్ గురించి ఫండమెంటల్స్ డిస్కస్ చేసాం వాల్యుయేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం రిటర్న్ రేషియోస్ గురించి మనం డిస్క డిస్కస్ డిస్కషన్ చేసాం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఏ లెవెల్స్లో ఈ కంపెనీ అవైలబుల్గా ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ సిప్ ఓకే సో ఎస్ఐపి ఈచ్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీ కెపాసిటీ ప్రకారంగా ఒక షేర్ రెండు షేర్లు ఇలా కొనుక్కుంటూ వెళ్ళచ్చు ఓకే సో అన్ని అన్నీ నేను డిస్కస్ చేశాను మోస్ట్లీ మనకి బిజినెస్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో బిజినెస్